নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানা আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চকোবার আইসক্রিমের রেসিপি সবার পছন্দের এই চকোবার আইসক্রিম কিভাবে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে বাড়িতে তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটাই আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি অনেক বন্ধুরা এই রেসিপিটা দেখানোর জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলেন তাহলে চলুন ঝটপট শুরু করা যাক প্রথমে আইসক্রিমের মিক্সারটা বানিয়ে নিতে হবে তার জন্য একটা বড় বাটিতে আমি এক কাপ হেভি হুইপিং ক্রিম নিয়েছি যারা হুইপিং ক্রিম পাবেন না তারা ফ্রেশ ক্রিম দিয়েও কিন্তু এটা বানাতে পারেন প্রথমে ক্রিমটাকে বিট করার জন্য আমি এখানে একটা ইলেকট্রিক বিটার নিয়েছি যাদের কাছে বিটার নেই চিন্তার কোনো কারণ নেই এরকম হ্যান্ড বিস্কার দিয়েই ক্রিমটাকে বিট করে নেওয়া যাবে শুধু টাইমটা একটু বেশি লাগবে আর পরিশ্রমটাও একটু বেশি হবে ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে তিন থেকে চার মিনিট এটাকে একদম লো স্পিডে রেখে বিট করলেই দেখবেন ক্রিমটা ফুলে ডাবল হয়ে গেছে এরকম আর ক্রিমটা এরকম সফট পিক এসে গেছে ক্রিমটার মধ্যে ঠিক এই পর্যন্তই বিট করতে হবে আর দরকার নেই এটাকে বিট করার এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো গুঁড়ো চিনি যে যেরকম মিষ্টি পছন্দ করে সেই অনুযায়ী দেবেন ভ্যানিলা এসেন্স দিলাম এখানে হাফ টি স্পুন মতো আর দিচ্ছি লিকুইড দুধ বাড়িতে যে লিকুইড দুধ রেগুলারলি ইউজ করা হয় সেই দুধ দিলেই হবে এখানে দুধটা একদম ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিতে হবে এটাকে হালকা একটু মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি দুই টেবিল স্পুন মতো গুঁড়ো দুধ এই গুঁড়ো দুধ দিলে কিন্তু আইসক্রিমের টেস্ট এবং টেকসচার দুটোই খুব ভালো হয় চেষ্টা করবেন গুঁড়ো দুধটা দেওয়ার এবার এই সমস্ত উপকরণগুলো একসাথে মিশিয়ে যেরকম ভিডিওতে দেখছেন এরকম একটা স্মুথ মিক্সচার আমাদের তৈরি করতে হবে কোনো লামস থাকলে কিন্তু চলবে না ঠিক এরকম স্মুথ একটা মিক্সচার তৈরি করতে হবে এই মিক্সচারটা যত স্মুথ হবে আইসক্রিমের টেকসচার কিন্তু তত ভালো হবে আমাদের এই মিক্সচারটা রেডি হয়ে গেছে এবার একটা বড় হাতা বা চামচের সাহায্যে এই মিশ্রণটাকে আমি আইসক্রিমের মোল্ডে ঢেলে দিচ্ছি যাদের কাছে আইসক্রিমের মোল্ড নেই তারা প্লাস্টিক বা কাগজের যে চায়ের কাপ কিনতে পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে এই আইসক্রিমটা সেট করার জন্য ঢালতে পারেন মোল্ডের মধ্যে ঢেলে দেওয়ার পর মোল্ডটাকে এরকম একটু ট্যাপ করে দিচ্ছি দু তিনবার তাতে এই মিশ্রণটার মধ্যে যদি কোনো এয়ার বাবলস থেকে থাকে সেটা বেরিয়ে যাবে এবং মিশ্রণটা মোল্ডের মধ্যে খুব ভালোভাবে সেট হয়ে যাবে তারপর এটাকে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে আমি এখানে একটা ক্লিং র্যাপের সাহায্যে এটাকে ডাবল করে কোট করে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি যাদের কাছে ক্লিং র্যাপ নেই তারা যে কোনো প্লাস্টিক অথবা অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল দিয়েও এটাকে ঢাকা দিয়ে দিতে পারেন তবে ঢাকা দেওয়াটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা না দিলে আইসক্রিমের মধ্যে বরফ কুচি জমবে মাঝখানটায় একটা কাঁচি বা একটা ছুরির সাহায্যে একটু কেটে দিয়ে একটা করে আইসক্রিমের কাঠি আমি এর মধ্যে গেঁথে দিচ্ছি পাশ থেকে দেখুন আরও দুটো হাত কিন্তু আমার হেল্প করার জন্য চলে এসেছে আইসক্রিম বলে কথা হেল্প তো ওদের করতেই হবে আপনারাও যখন দেখবেন বাড়িতে আইসক্রিম বানাবেন তখন কিন্তু আপনাদের বাড়ির খুদেগুলো এরকম খুশি হবে অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন বাড়িতে এর টেকসার কিন্তু একদম দোকানের মতো হয় আর টেস্ট তো একদম দোকানের থেকেও বেটার হয় সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না সমস্ত আইসক্রিমের মধ্যেই আমি কাঠি দিয়ে দিলাম তারপর এটাকে সেট হওয়ার জন্য রেখে দিতে হবে ডিপ ফ্রিজে দশ থেকে বারো ঘন্টা অথবা সারা রাত সেট হওয়ার জন্য আমি সারা রাত এটাকে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম পরদিন সকালে আইসক্রিমটা বের করার আগে আমি আইসক্রিমের ওপরে মানে চকোবারের ওপরে যে চকলেটের কোটিংটা হয় সেটা তৈরি করে নিচ্ছি তার জন্য গ্যাসে একটা সসপ্যান বসিয়েছি সসপ্যানে দিয়েছি এক গ্লাস মতো জল জলের পরিমাণ এতটাই কম দিতে হবে যাতে এই জলটা ফুটে ওপরে আর একটা বাটি বসানো হবে চকলেটের বাটি সেই বাটিটা টাচ না করে এতটাই কম পরিমাণে জল দিতে হবে জলটা জাস্ট গরম হয়েছে এই সময়ে আমি চকলেটের বাটি এখানে বসিয়ে দিলাম আমি এখানে তিনশো গ্রাম মতো মিল্ক চকলেট নিয়েছি যাদের ডার্ক চকলেট পছন্দ তারা ডার্ক চকলেট দিয়েও এটা করতে পারেন আর কম্পাউন্ড চকলেট নিতে পারেন তাতে মানে খরচটা একটু কম হবে কম্পাউন্ড চকলেটের দাম কম হয় অথবা রেগুলার যে চকলেট বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেই চকলেটগুলো ইউজ করতে পারেন এবার একদম লো ফ্লেমে রাখতে হবে নিচের বাটিতে জলটা যেন ফুটতে না থাকে জাস্ট গরম হবে গরম ভাবটার মধ্যেই কিন্তু চকলেটটা মেল্ট হতে দিতে হবে একদম লো ফ্লেমে রেখে ওপরে এই চকলেটগুলো মাঝে মধ্যে এরকম নাড়াচাড়া করলেই দেখবেন চকলেটটা আস্তে আস্তে গলতে শুরু করেছে যেই জলটা দেখবেন ফুটে গেছে গ্যাসটা অফ করে দিতে হবে আমি দেখুন গ্যাসটা অফ করে দিয়েছি এবার এই গরমে কিন্তু বাকি চকলেটটা মেল্ট হয়ে যাবে টোটাল প্রসেসটাতে তিন থেকে চার মিনিট মতো সময় লাগবে এই গরম জলের ভাপেই দেখুন আস্তে আস্তে সমস্ত চকলেটটাই খুব সুন্দরভাবে গলে গেছে এখানে দেখে বুঝতে পারছেন আশা করি আমাদের চকলেট মেল্ট করা হয়ে গেছে এবার এটাকে নামিয়ে এটাকে রুম টেম্পারেচারে আসা পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে খুব বেশি ঠান্ডা হতে দিলে এটা কিন্তু আবার জমাট বেঁধে যেতে পারে
গ্লাসে ঢেলে নেওয়ার পর আমি ডিপ ফ্রিজ থেকে এখানে আইসক্রিমটাও বের করে নিয়ে এসেছি দেখুন আইসক্রিমের ওপরটা শক্ত হয়ে গেছে তার মানে কিন্তু আইসক্রিমটা খুব ভালোভাবে সেট হয়ে গেছে এবার একটা বড় পাত্রে বেশ খানিকটা জল নিয়ে আমি এই আইসক্রিমের মোলটা জলের ওপরে বসিয়ে রাখলাম তাতে আইসক্রিমটা খুব সহজে মোল থেকে বেরিয়ে আসবে মোটামুটি পনেরো থেকে কুড়ি সেকেন্ড মতো জলে রাখার পর আমি ওপরে যে প্লাস্টিকের কভারটা করেছিলাম সেটা সরিয়ে দিয়েছি তারপর একটু এভাবে কাঠিটা ধরে নাড়াচাড়া করলেই দেখবেন আইসক্রিমটা মোল থেকে খুব সহজে বেরিয়ে আসছে দেখুন খুব সুন্দরভাবে বেরিয়ে এসছে আইসক্রিমটা এবার যে গ্লাসে চকলেটটা ঢেলেছিলাম সেই চকলেটের মধ্যে এই আইসক্রিমটা ডুবিয়ে নিচ্ছি তাহলেই ওপরে কিন্তু চকলেটের কোটিংটা তৈরি হয়ে যাবে আইসক্রিমটা গ্লাসে ঝপাং করে ডুবিয়েই কিন্তু তুলে নিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে তা না হলে আইসক্রিমটা যদি গ্লাসের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডও রেখে দেন তাহলে গ্লাসের বাকি চকলেটগুলো কিন্তু জমাট বাঁধতে শুরু করবে কারণ আইসক্রিমটা ঠান্ডা এবার একটা প্লেটের উপরে একটা বাটার পেপার বিছিয়ে তার উপরে আমি আইসক্রিমটা রেখেছি যাতে ওপরে কোটিংটা সেট হয়ে গেলে বাটার পেপার থেকে আইসক্রিমটা সহজেই উঠে আসে যদি বাটার পেপার না থাকে তাহলে যে কোনো প্লাস্টিকের শিটের উপরেও আপনারা রাখতে পারেন এইভাবে আইসক্রিমটাকে চকলেট দিয়ে কোট করে আরও পাঁচ মিনিটের জন্য এটাকে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে হবে যাতে ওপরে চকলেটের কোটিংটা সেট হয়ে যায় তবে আমি বলবো পাঁচ মিনিট না রেখে এটাকে দেড় দু ঘন্টা মতো রেখে দিতে তার কারণ এই প্রসেসটা করাকালীন আইসক্রিমটা একটু গলতে শুরু করেছে ওপর থেকে সেই আইসক্রিমটাও কিন্তু আবার সেট হয়ে যাবে তাতে একটা পারফেক্ট টেক্সচার আসবে তাহলে দেখলেন কত সহজে তৈরি হয়ে গেল চকোবার আইসক্রিম এই পদ্ধতিতে চকোবার তৈরি করলে চকোবারের ওপরটা মানে শেপটা হয়তো দোকানের মতো পারফেক্ট হবে না কিন্তু এটা চকোবার আইসক্রিমই তৈরি হবে অনেক রেসিপিতে আপনারা দেখে থাকবেন প্রথমে চকলেট মেল্ট করে সেটা মোল্ডের মধ্যে সেট করা হয় তারপর আইসক্রিম মিক্সচারটা দিয়ে দুটোকে একসাথে সেট করে মোল্ড থেকে বের করা হয় কিন্তু পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি সেক্ষেত্রে যদি চকলেটের কোটিংটা বেশি মোটা বা বেশি পাতলা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কোটিংটা মোল্ডের মধ্যেই থেকে যায় শুধু আইসক্রিমটা কোটি মোল্ড থেকে বেরিয়ে আসে তো সেক্ষেত্রে কি সেটা চকোবার আইসক্রিম বলা যায় শুধু আইসক্রিমই হয় তো আপনারাই ডিসাইড করবেন কোন পদ্ধতিতে আপনারা চকোবার বানাবেন আমার এই পদ্ধতিটাই সহজ বলে মনে হয় সেই জন্য এটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এটাতে অন্তত সেই রেসিপিটা থাকবে না একদম পারফেক্টলি চকোবারই তৈরি হবে তাহলে আজকের এই রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে লাইক এবং শেয়ার করবেন আর প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন